ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செயல் எனப்படும் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைக்கான காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த பணிகளுக்கு தகுதியானவங்க இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ மேலும் இந்த துறையில் என்னென்ன பணியிடங்கள் காலியாக இருக்குது இதற்கான கல்வி தகுதிகள் என்ன இதோட செலெக்ஷன் மெத்தட் எப்படி இருக்கும் மேலும் விண்ணப்பிக்கிற முறை எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் போஸ்டிங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று விதமான போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று போஸ்டிங்க்கும் மொத்தமாக சேர்த்து இருநூற்றி ஐந்து பேர் பணியமர்த்தப்பட இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு போஸ்டிங்கோட நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது போஸ்டிங் ஜேஆர் மேனேஜர் சேஃப்டி பிரிவை சேர்ந்தது இரண்டாவது ஆப்ரேட்டர் கம் டெக்னீஷியன் ட்ரெயினி மூன்றாவது போஸ்டிங்கோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் கம் டெக்னீஷியன் பாய்லர் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக போஸ்டிங்கோட தகுதிகள் என்னங்கிறத இப்போ முழுமையாக பார்க்கலாம் அதன்படி முதலாவது போஸ்டிங் ஜேஆர் மேனேஜர் சேஃப்டி இந்த போஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஏழு பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு ஒரு இடமும் ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ஒரு இடமும் யூஆர் பிரிவினர்களுக்கு ஐந்து இடமும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த போஸ்டிங்கோட சம்பள விகிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் முதல் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதற்கான வயது வரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதியின் படி விண்ணப்பதாரர்கள் பதினெட்டு வயது முதல் முப்பது வயதுக்கு உட்படவர்களாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் முக்கியமாக இதற்கான கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஇ பிடெக்கில் ஏதாவது ஒரு பாடப்பிரிவில் அறுபத்தைந்து பெர்சன்டேஜ் மதிப்பெண்கள் பெற்றவர்களாக இருக்கணும் மேலும் குறிப்பாக எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர்கள் ஐம்பத்தைந்து பெர்சன்டேஜ் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தாலே போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் முக்கியமாக இந்த ப கல்வி தகுதியுடன் சேர்த்து விண்ணப்பதாரர்கள் இரண்டு வருட பணி அனுபவமும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக இரண்டாவது போஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் கம் டெக்னீஷியன் ட்ரெயினிங் இந்த பணிகளுக்கு மொத்தம் நூற்றி எழுபது பணியிடங்கள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதில் எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு இருபத்தி ஏழு இடங்களும் எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு முப்பத்தேழு இடங்களும் ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு இருபத்தோரு இடங்களும் யூஆர் பிரிவினர்களுக்கு எண்பத்தைந்து இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த பணிகளுக்கான வயது வரம்பு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதியின் படி விண்ணப்பதாரர்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தெட்டு வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதற்கான கல்வி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியோட டிப்ளமோ பிரிவில் மெக்கானிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அல்லது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பாடப்பிரிவில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க்கோட பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி பிரிவினர்கள் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தாலே போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த பணிகளுக்கான ஊக்கத்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் வருடத்தில் பத்தாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயாகவும் இரண்டாவது வருடத்தில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவாகவும் கொடுக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மூன்றாவது போஸ்டிங்கான ஆப்ரேட்டர் கம் டெக்னீஷியன் பாய்லர் ஆப்ரேட்டர் இந்த பணிகளுக்கான சம்பளத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் முதல் இருபத்தி நான்காயிரத்தி நூற்றி பத்து ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதற்கான வயது வரம்பை பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதியின் படி பதினெட்டு வயது முதல் முப்பது வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக விண்ணப்பிக்கிறவங்க இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதற்கான கல்வி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியோட டிப்ளமோ பாடப்பிரிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் பவர் பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பாடப்பிரிவில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி பிரிவினர்கள் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தாலும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் குறிப்பாக இந்த போஸ்டிங்க்கு மட்டும் பாய்லர் அட்டண்டன்ஸ் சான்றிதழ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த பணிகளுக்கான உடற்தகுதி பட்டியலும் கொடுத்துருக்காங்க அதன்படி ஆண்களோட உயரம் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தைந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் எடை நாற்பத்தைந்து கிலோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இதற்கான மார்பளவை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர்லேருந்து எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயரம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று சென்டிமீட்டரும் எடை முப்பத்தைந்து கிலோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மார்பளவு எழுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து விரிந்த நிலையில் எழுபத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இதற்கான செலெக்ஷன் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் செலெக்ஷன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் தகுதியானவங்க எழுத்து தேர்வு மற்றும் ட்ரேட் தேர்வு மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க மேலும் நேர்முக தேர்வும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இதற்க
நான்கு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அப்படின்ட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க மேலும் இது போன்ற ஜாப் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் இதை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க